হ্যালো স্টুডেন্ট সবাই কেমন আছো আশা করি সবাই ভালো আছো আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় সারফেস টেনশান বা পৃষ্ঠ টান এই অধ্যায় নবম ও একাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য তাছাড়া যারা কম্পিটিটিভ পরীক্ষার জন্য খাটছ তারাও দেখতে পারো এই অধ্যায় শুরু করার আগে তোমাদের আমি কিছু প্রশ্ন করতে চাই প্রশ্নগুলো হলো যে বৃষ্টির ফোটা বা পারদ বিন্দু গোল হয় কেন গোল হয় কেন তোমরা দেখেছো খেয়াল করেছো কচুরি পানার ওপর যখন জলবিন্দু থাকে সেটা গোল আকার ধারণ করে কেন হয় এরকম যেন যে কোনো আকার নিয়ে থাকতে পারত তারপরে গাছ গাছের কথা ভাবো গাছ মাটি থেকে জল শোষণ করে পাতায় নিয়ে যায় সে জলটাকে তাহলে গাছের মধ্যে কি পাম্প লাগানো আছে একবার ভেবে দেখো তো ধরো কোনো বালতির মধ্যে জল আছে এবং আমরা একটা কিছু পাইপ সেই বালতির মধ্যে দিয়ে দিই সেই পাইপের মধ্যে দিয়ে কি নিজে নিজে জলটা উপরে উঠবে যদি জলকে উপরে তুলতে হয় তাহলে আমাদের কি ব্যবহার করতে হয় পাম্প ব্যবহার করতে হয় গাছের মধ্যে কি এরকম কোনো পাম্প আছে পাম্প আবার কিসে চলে ইলেকট্রিসিটিতে চলে মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এটা একটা গেল তারপর দেখো আমরা এরকম খেয়াল করেছি যখন কোনো পতঙ্গ বা মাকড়সা জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যায় তখন আমরা খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখব যে সেই মাকড়সার পা জলের মধ্যে গেঁথে যায় না জলের মধ্যে ডুবে যায় না মনে হয় যেন একটা জলের উপর পর্দা বিছানো আছে টান টান করা পর্দা আছে এবং সেই পর্দার ওপর দিয়ে মাকড়সা হেঁটে যাচ্ছে এটা হয় কি করে তাই না আমরা যদি হাঁটতে যাই আমাদের পা জলের মধ্যে গেঁথে যাবে মাকড়সার ক্ষেত্রে হয় না কেন আবার যদি আমরা ভালো করে খেয়াল করি সুচ সুচ যদি আমরা হালকাভাবে জলের উপর রেখে দিই তাহলে দেখবো জলের উপর ভাসছে সেটা ডুবে যাচ্ছে না অনেকে বলতে পারো এর কারণ হচ্ছে প্লবতা প্লবতা কি কোনো বস্তুর উপর জল বা তরল ঊর্ধ্বমুখী একটা বল প্রয়োগ করে যার জন্য জলের মধ্যে বস্তু ভাসতে পারে তাহলে সেই কারণেই কি হচ্ছে এখানে সেই সুচ বা ব্লেড যাই বলো না কেন জলের উপর ভাসে এবার একটু খেয়াল করো তোমরা ওই সুচটাকে যদি একটু নামিয়ে দাও জলের নিচে নামিয়ে দাও সেটা কিন্তু একদম নিচে পড়ে যাবে ওপরে উঠবে না যদি প্রবতার জন্য ভাস্ত কোনো বস্তু তাহলে কি হতো সে বস্তুকে তোমরা জলের মধ্যে ডুবিয়ে ছেড়ে দিতে বস্তু নিজে নিজে আবার উপরে উঠে যেত এরকম কিন্তু হয় না তাহলে সুচকে যদি আমরা হালকাভাবে জলের উপর রেখে দিই আলতোভাবে জলের উপর রেখে দিই তাহলে সেটা ভাসে কেন হয় এরকম এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা আজকের ভিডিওতে পাবো এবং এই সমস্ত ঘটনার পেছনে যে কারণটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পৃষ্ঠ টান বা সারফেস টেনশান তাই আমরা খুব সাবধানে খুব ভালোভাবে খুব যত্ন সহকারে সারফেস টেনশান কি সেটা বুঝব সবার আগে দেখে নেব বৃষ্টির ফোটা গোল হয় গোল হয় কেন গোল হলে বৃষ্টির ফোটার কি লাভ হতো দেখো ধরো কিছু পরিমাণ জল আছে জল আমি জল নিয়ে কাজ করছি যে কোনো তরলের ক্ষেত্রে এটা সত্য এবার এই জল যদি গোল আকার ধারণ করে ধরো এই যে জলটা নিয়েছে আয়তন ভি গোল আকার ধারণ করতে পারে এই জলটা ঘনকের মতো কোনো আকার ধারণ করতে পারে তাই না ঘনকের মতো আকার ধারণ করতে পারে কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রে আয়তনকে কিন্তু ভি হতে হবে আবার এর আকার বা আকৃতি সিলিন্ডারের মতো হতে পারে চঙের মতো হতে পারে এর আকৃতি শঙ্কুর মতো হতে পারে আবার এর আকৃতি যে কোনো আকৃতি বিশিষ্ট হতে পারে সব ক্ষেত্রে কি থাকবে আয়তন ভি থাকবে এবার যদি আমরা জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রত্যেকটা ঘনবস্তুর প্রত্যেকটা ঘনবস্তুর ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠথলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করি পৃষ্ঠথলের ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে দেখতে পাবো সব থেকে ক্ষেত্রফল কম কার গোলকের কার গোলকের ক্ষেত্রফল সব থেকে কম তাহলে জল বা তরল এই আকৃতি নিল কেন ক্ষেত্রফল কমানোর জন্য এই আকৃতি নিলে ওর সুবিধা কি হবে ক্ষেত্রফলটা কম হবে তার মানে একটা জিনিস বুঝে গেলাম যে যে কোনো তরল বিন্দু যে কোনো তরল সব সময় তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কমাতে চায় সংকুচিত করতে চায় মাথায় রাখবে পয়েন্ট অফ ইনোটের যে কোনো তরল তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সব থেকে কম রাখতে চায় আর যেহেতু গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সব থেকে কম তাই তরল বিন্দু বা জলের ফোটা বা বৃষ্টির ফোটা গোল আকার ধারণ করলো অন্য কোনো আকার ধারণ করলো না এবার কয়েকটা এক্সপেরিমেন্ট আমরা দেখব যে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কমানোর যে তরল যে তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কমাতে চায় 
তার কতগুলো এক্সপেরিমেন্ট ধরো একটা রিং আছে তার দিয়ে একটা রিং তৈরি করলাম এই রিং এর ধরে নাম এটা হাতল এবার এই রিংটাকে আমরা যদি সাবান সাবান গোলানো জলের মধ্যে ডুবিয়ে ওঠায় তাহলে রিং এর মধ্যে একটা সর তৈরি হয় একটা ফিল্ম তৈরি হয় ঠিক আছে এখানে একটা ফিল্ম তৈরি হবে এবার এই ফিল্মের মধ্যে একটা হালকা পাতলা সুতোকে বেঁধে একটা লুপ তৈরি করব করে যদি আমরা সেই সুতোকে এর মধ্যে হালকা করে ফেলে দিই যেমনভাবে ফেলবো সেই লুপটা এই সুতোর তৈরি লুপটা সেইভাবেই থাকবে দেখো আকৃতি বুঝতে পারছো সেইভাবেই থাকবে তো এই লুপের ভেতরেও কি আছে স্বর রয়েছে মানে ফিল্ম আছে এই লুপের বাইরেও স্বর আছে কিন্তু এবার যদি আমরা একটা সুচ দিয়ে এখানে একটু টোকা মারি তাহলে ভেতরের যে শর্টটা এটা আউট হয়ে যায় গায়েব হয়ে যায় তাই না তাহলে ভেতরে কোনো শর্ট থাকবে না শর্ট থাকবে কোথায় বাইরে থাকবে ভেতরে কোনো শর থাকবে না এবং একটু পরে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা দেখতে পাবো দেখব যে সুতোর তৈরি যে লুপটা ছিল যার আকৃতি ছিল এব্রো খেব্রো সেটা কিছুক্ষণ পরেই আমরা দেখব সুন্দরভাবে বৃত্ত হয়ে যাবে সুন্দর করে সেটা একটা বৃত্ত আকার ধারণ করবে তাহলে প্রথমে কেমন ছিল প্রথমে দেখো বাইরেও কি ছিল বাইরেও ছিল স্বর এই লুপের বাইরেও ছিল স্বর ফিল্ম ভেতরেও স্বর ছিল পরে কি হলো শুধুমাত্র বাইরে স্বর আছে আর ভেতরে কোনো স্বর নেই তাই না এবং এই আকৃতি লুপের সুতোর আকৃতি নিজে নিজেই নিজে নিজেই গোল হয়ে গেল গোল বললে ভুল হবে বৃত্ত হয়ে গেল ঠিক আছে তো কেন হলো এটা অ্যাকচুয়ালি এই যে ফিল্মটা রয়েছে এই ফিল্মটা নিজের নিজের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কমাতে চাই তাই না তাহলে এখানে বৃত্ত হলে কি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কমে যাবে হ্যাঁ কমে যাবে কিভাবে আচ্ছা এখানে দেখা যাক ধরো অ্যাকচুয়ালি কি হয় এই যে শর্ট দেখতে পাচ্ছ এই এই যে সাবান গোলা জলের একটা শর তৈরি হয়েছে এখানে এই স্বরের মধ্যে রয়েছে প্রচুর অ্যাটম প্রচুর মলিকুল রয়েছে প্রচুর অণু রয়েছে তাই না এবার কি হয় সুতোর এপারে অণু আছে এপারে অণু আছে এই অণুগুলো পরস্পরকে আকর্ষণ করে এপারের অণুগুলো ওপারের অণুকে আকর্ষণ করে ওপারের অণুগুলো এপারের অণুকে আকর্ষণ করে এই দুটো আকর্ষণ বল সমান পরস্পরকে কি করে ক্যান্সেল করে দেয় ফলে এই যে লুপটা দেখতে পাচ্ছ এই লুপের আকৃতির কোনো পরিবর্তন হয় না আবার বলছি ধরো এই যে লুপটা আছে লুফ বড় করে আঁকলাম এই লুফ লুপের ভেতরেও অণু আছে ভেতরেও অণু আছে বাইরেও অণু আছে এই ভেতরের অণুকে বাইরে অণু আকর্ষণ করছে নিজের দিকে তাই না আবার ভেতরের অণু বাইরের অণুকে আকর্ষণ করছে নিজের দিকে এরা পরস্পরকে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে এই বলটা গিয়ে পড়ছে কার উপর লুপের উপর এরা পরস্পরকে ক্যান্সেল করছে ফলে এই লুপের আকৃতির কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না তো মাথায় রাখবে এই যে শর দেখতে পাচ্ছ শরের অণুগুলোর মধ্যে একটা আকর্ষণ কাজ করে এই আকর্ষণকে বলা হয় সংশক্তি কি বলা হয় সংশক্তি আচ্ছা এই প্রসঙ্গে একটু বলে দিই সংশক্তি কি ইংলিশে বলা হয় কোহেশন কি বলা হয় কোহেশন আরেকটা রয়েছে আসন জন আসন জন এটাকে বলা হয় অ্যাডেশন অ্যাডেশন তোমরা একটু নোট ডাউন করবে একই পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলকে ভালো করে বুঝবে একই পদার্থ একই পদার্থ একই পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলকে কি বলা হয় সংশক্তি তার মানে সংশক্তি এই বলটা এটা একটা আণবিক বল ইন্টার মলিকুলার ফোর্স আন্তরানবিক বল এটা সমজাতীয় অণুর মধ্যে সবসময় ক্রিয়াশীল হবে একই পদার্থের অণুগুলোর মধ্যে সমজাতীয় অণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল এই বলটার নাম হচ্ছে সংশক্তি বা কোহেশান ঠিক আছে স দিয়ে কি সমজাতীয় আর স দিয়ে কি সংশক্তি মাথায় রাখবে সমজাতীয় অণুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলকে কি বলবো আমরা সংশক্তি এবার যদি এরকম হয় দুটো ভিন্ন ভিন্ন লিকুইড আছে একটা ধরো জল আর একটা হচ্ছে অ্যালকোহল এবার জলের অণু অ্যালকোহলের অণুকে কি করছে আকর্ষণ করছে এটা একটা ইন্টারমলিকুলার ফোর্স ঠিক আছে এই আকর্ষণটাকে বলবো আমরা আসনজন বা অ্যাডেশান ঠিক আছে তাহলে আলাদা আলাদা যদি বস্তু থাকে আলাদা 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 যদি অণু থাকে আলাদা আলাদা অণুর মধ্যে আকর্ষণ বলকে কি বলবো আমরা আসনজন তাহলে আ দিয়ে কি আসনজন 
আর আ দিয়ে কি আলাদা আলাদা আবার এ দিয়ে কি আলাদা মাথায় রাখবে কিন্তু এটা ঠিক আছে তাহলে আলাদা আবার ভিন্ন উনুর মধ্যে ক্রিয়াশীল বলকে কি বলবো আমরা আসনজন বলবো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই অণুগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটা অণুর মধ্যে একটা বল কাজ করছে সবাই পরস্পরকে আকৃষ্ট করতে চায় সবাই পরস্পরের কাছে আসতে চায় ফলে এই পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কি হয় কমতে চায় ঠিক আছে তো এখানে পৃষ্ঠতলের তো ক্ষেত্রফল কমার সুযোগ নেই ঠিক আছে পুরোটাই কিন্তু এখানে বাউন্ড বদ্ধ বদ্ধ একটা জায়গা তো যখন আমি একটা সুযোগ দিয়ে দেবো পৃষ্ঠতল কমানোর সুযোগ দেব তখন কিন্তু অবশ্যই পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কমবে কিভাবে কমবে দেখো এখানে একটা সুযোগ দিয়ে দিয়েছি আমরা ভেতরের ভেতরের যে শটটা আছে সেটাকে গায়েব করে দিয়েছি আমি কোনো সুজ দিয়ে একটু হালকা আঘাত করলে ভেতরের শটটা কি হয়ে যাবে গায়েব হয়ে যাবে আউট হয়ে যাবে তাহলে এরকম তৈরি হবে এবং এই যে লুপের আকার লুপের আকৃতি কেমন হবে বৃত্তাকার হবে বৃত্তাকার হলে সুবিধা কি মাথায় রাখবে যত রকমের সামতলিক চিত্র আছে সামতলিক চিত্র ধরো একটা সুতো আছে এই সুতো দিয়ে আমি বৃত্ত তৈরি করতে পারি ধরো পাঁচ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটা সুতো আছে আমি বৃত্ত তৈরি করতে পারি এটা দিয়ে আমি আয়তক্ষেত্র তৈরি করতে পারি এটা দিয়ে আমি একটা ঘনক তৈরি এটা দিয়ে আমি একটা বর্গক্ষেত্র তৈরি করতে পারি এটা দিয়ে আমি ত্রিভুজ তৈরি করতে পারি তো যত রকম সামতলিক চিত্র তৈরি করব সবার কিন্তু পরিধি পরিধি বা পরিসীমা একই হবে ঠিক আছে কিন্তু সবার ক্ষেত্রফল এক হবে না সবার ক্ষেত্রফল এক হবে না সবার পরিধি কত হবে ফাইভ সেন্টিমিটার ফাইভ সেন্টিমিটার সবার পরিধি সেম হবে কিন্তু সবার ক্ষেত্রফল এক হবে না এর ক্ষেত্রফল কার বেশি বৃত্তের বেশি বৃত্তের বেশি মাথায় রাখবে গোলকের ক্ষেত্রফল পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কম কিন্তু বৃত্তের ক্ষেত্রফল কি হয় বেশি হয় ঘনবস্তুর কথা যখন বলবো আমরা ঘনবস্তু ঠিক আছে ঘনবস্তু যদি প্রত্যেকটা ঘনবস্তু আয়তন যদি সেম থাকে তাহলে গোলকের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কি হয় কম হয় ঠিক আছে সামতলিক চিত্রের কথা যখন বলবো যেমন বৃত্ত আয়তক্ষেত্র বর্গক্ষেত্র ত্রিভুজ ঠিক আছে এদের প্রত্যেকের পরিসীমা যদি এক হয় তাহলে ক্ষেত্রফল কার বেশি হবে বৃত্তের এবার দেখো ভেতরে যেখানে স্বর্ণে যদি এটা এটা বৃত্ত হয় তাহলে ভেতরের ক্ষেত্রফল বেশি হবে তাহলে বাইরের ক্ষেত্রফলটা কম হবে স্বর কোথায় রয়েছে দেখো স্বর রয়েছে বাইরে এই সার্কেলটার বাইরে স্বর আছে তাহলে এই স্বর কি করতে চায় নিজের ক্ষেত্রফল কমাতে চায় নিজের ক্ষেত্রফল কমানোর জন্য তাহলে এই শেপটাকে কেমন হতে হবে বৃত্ত হতে হবে কারণ ভেতরে বেশি হলে বাইরে কি হবে কম হবে ভেতরে যদি বেশি হয় ঠিক আছে ক্ষেত্রফল বেশি থাকে যেখানে কোনো স্বর নেই ওকে তাহলে বাইরে ক্ষেত্রফলটা কি হবে কমে যাবে সেই কারণে এখানে লুপের আকৃতি কেমন হলো বৃত্তাকার হলো তাহলে একটা জিনিস এই পরীক্ষা থেকে এটাও আমরা বুঝে গেলাম যে যে কোনো লিকুইড তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সর্বদা সংকোচন করতে চায় কমাতে চায় ক্লিয়ার আরও একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি আচ্ছা এবং এই সংকোচনের কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি ইন্টার মলিকুলার ফোর্স আন্তরানবিক বল বা সংশক্তি বল কারণ অণুগুলোর মধ্যে কি থাকে একটা একটা বল কাজ করে প্রত্যেকটা অণু প্রত্যেকটা অণুকে আকর্ষণ করে প্রবল বল দিয়ে আকর্ষণ করে এবং এই বলের জন্য প্রত্যেকটা অণু কাছাকাছি আসতে চায় আর কাছাকাছি আসার জন্য কি হয় পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কি হতে চায় কম হতে চায় আর একটা এক্সপেরিমেন্ট আমরা করছি দেখো আর একটা এক্সপেরিমেন্ট ধরো আমরা একটা তার দিয়ে আমরা এরকম একটা ইউ শেপ তৈরি করলাম দেখতে পাচ্ছ ইউ শেপ তৈরি করেছি এবং অন্য একটা তারকে আমরা এই তারের উপর লাগিয়ে দিয়েছি এবং এই যে তারটা দেখতে পাচ্ছ একটা সিঙ্গেল তার এই তারটা কিন্তু ইউ শেপের এই দুটো বাহুর ওপর দিয়ে সহজেই ফ্রিলি চলাচল করতে পারবে এটাকে বলা হয় এই কালো রঙে যে তার দেখতে পাচ্ছ এর একটা নামকরণ করলাম আমরা এ বি তার এই এ বি তারকে বলা হয় স্লাইডার এরা সহজে স্লাইড করতে পারে কি বলা হয় স্লাইডার এবার একই রকমভাবে যদি আমরা এখানে একটা ফিল্ম তৈরি করি অর্থাৎ সাবান গোলা জলের মধ্যে যদি আমরা এটাকে ডুবিয়ে তুলে দিই তাহলে এইখানে একটা ফিল্ম তৈরি হবে একটা স্বর তৈরি হবে ওকে স্বর তৈরি হবে এবার এই স্বরের মধ্যে এই সারফেস সারফেস মানে পৃষ্ঠতলে প্রচুর কি আছে অণু আছে অণু আছে এরা পরস্পরকে কি করছে প্রবল বল দ্বারা আকর্ষণ করছে 
এখানে একটা ক্ষেত্রফল এবং এটা স্লাইড করার একটা সুযোগ রয়েছে এ বি বাহুর স্লাইড করতে পারে তখন কি করবে এ তার ক্ষেত্রফল কমাতে চাইবে কমাতে চাইবে যদি কমাতে চায় তাহলে এ বিটাকে এই দিকে বাম দিকে আসতে হবে বাম দিকে যদি বাম দিকে আসে তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে কমে যাবে তাহলে আমরা দেখতে পাবো ধীরে ধীরে তার মানে তার মানে এই লাইনটার উপর এ বি লাইনটার উপর একটা বল প্রযুক্ত হবে ভেতরের দিকে ঠিক আছে অনুগুলো কাছাকাছি চলে আসবে ফলে এ বি তারটাও বাম দিকে সরে যাবে ধরো এ বি তার এইখানে চলে আসলো এ প্রাইম বি প্রাইম অবস্থানে চলে আসলো তাহলে দেখো ক্ষেত্রফল অনেকটা কমে গেল কতটা কমলো এতটা কমে গেল তাহলে বাম দিকে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে এই বলটা প্রযুক্ত হচ্ছে সারফেস টেনশনের জন্য পৃষ্ঠ টানের জন্য তাহলে পৃষ্ঠ টান জিনিসটা কি যে কোনো তরলের মুক্ত পৃষ্ঠে এক ধরনের টান কাজ করে এক ধরনের বল কাজ করে এই বলের জন্য তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সংকুচিত হতে চাই কমতে চাই ঠিক আছে মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সর্বদা কি হতে চাই কমতে চাই তো এই ধর্মটাকে বলা হয় পৃষ্ঠ টান এবং এই ধর্ম তৈরি হয় ইন্টার মলিকুলার ফোর্সের জন্য পৃষ্ঠে যে অণুগুলো আছে তাদের মধ্যে আকর্ষণের জন্য এবার যদি আমি এ বি তারকে এ বি এই তারটাকে এই স্লাইডারকে যদি এ বি অবস্থানে রাখতে চাই তাহলে আমাকে উল্টো দিক থেকে একটা বল প্রয়োগ করতে হবে কারণ পৃষ্ঠ টানের জন্য তো বাম দিকে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছেই তারের ওপর তাই না বাম দিকে বল প্রযুক্ত হচ্ছে পৃষ্ঠ টানের জন্য আর আমাকে তাহলে একটা ডান দিকে সমমানের বল দিতে হবে উল্টো দিকে একই বল দিলে তাহলে এ বি একই অবস্থানে থাকবে একটা কথা মাথায় রাখবে কোনো বস্তুর ওপর যদি আমরা বাম দিকে একটা ফোর্স দিলাম আবার ডান দিকে একটা ফোর্স দিলাম এই ফোর্স ধরো ফাইভ নিউটন এই ফোর্সটাও ধরো ফাইভ নিউটন এই দুটো ফোর্স একই বস্তুর উপর কাজ করছে এবং পরস্পর বিপরীতমুখী তাহলে এই দুটো ফোর্স পরস্পরকে কি করবে ক্যান্সেল করবে প্রতিমিত করবে আলটিমেটলি বস্তুটা কি থাকবে স্থির থাকবে এখানে আমি সেই গল্পটাই করলাম এ বি লাইনের উপর বাম দিকে একটা বল প্রযুক্ত হচ্ছে ধরো টোটাল বল কত এফ আমরা ডান দিকে যদি এফ বল প্রয়োগ করি তাহলে এ বি লাইনটা কি থাকবে স্থির থাকবে তাহলে এ বি লাইনটা কি স্থির রাখার জন্য আমাকে একটা বল প্রয়োগ করতে হচ্ছে আচ্ছা এ বি এ বি তারের দৈর্ঘ্য ধরে নাও এ বি তারের দৈর্ঘ্য ধরে নাও এল তাহলে এল লাইনের উপর এল দৈর্ঘ্যের উপর এই এল দৈর্ঘ্যের উপর এই সারফেসটা ফিল্মের যে সারফেস পৃষ্ঠ কত বল প্রয়োগ করেছে এফ বল প্রয়োগ করেছে তাহলে এল দৈর্ঘ্যের উপর কত বল প্রযুক্ত হয়েছে এফ বল প্রযুক্ত হয়েছে একক দৈর্ঘ্যে কত বল প্রযুক্ত হয়েছে এফ বাই এল এফ বাই এল তো এই অনুপাত দিয়ে আমরা সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠটানকে পরিমাপ করি সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠটানকে আমরা এই অনুপাত এফ বাই এল এই অনুপাত দিয়ে পরিমাপ আমাদের করতে হয় ঠিক আছে তাহলে বল বাই দৈর্ঘ্য এটাই হলো সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠটানের পরিমাপ ওকে তাহলে পৃষ্ঠটানকে এস দিয়েও লিখা হয় কোথাও কোথাও সিগমা দিয়ে লিখা হয় কোথাও গামা দিয়ে লিখা হয় কোথাও বা আবার টি দিয়ে লিখা হয় আমি এস দিয়ে লিখছি এস দিয়েও লিখা হয় ওকে এস ফর সারফেস টি ফর টেনশন তো এই হচ্ছে সারফেস টেনশনের গল্প আচ্ছা এখানে একটু মাথায় রাখবে এখানে এই ক্ষেত্রে পৃষ্ঠতল কটা রয়েছে যেহেতু সারফেসটা এরকমভাবে আছে পৃষ্ঠতল একটা দুটো একটা দুটো যেহেতু দুটো পৃষ্ঠতল তাই আমাদের এখানে একটা টু নিতে হবে টু ক্লিয়ার তাহলে একটা পৃষ্ঠের জন্য দৈর্ঘ্যগত এল দুটো পৃষ্ঠের জন্য দৈর্ঘ্যগত হবে টু এল তাহলে এখানে কত হবে টু এল হবে ওকে আচ্ছা তাহলে পৃষ্ঠ টান ব্যাপারটা মোটামুটি আমরা বুঝতে পারছি ধীরে ধীরে আরও বুঝব ওকে তো পৃষ্ঠটান কি জিনিস বা পৃষ্ঠটান কিভাবে পরিমাপ করা হয় পৃষ্ঠটান তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আন্তরানবিক আকর্ষণ বলের জন্য বা সংশক্তি বলের জন্য তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল সবসময় কি হয় কমতে চাই এই ঘটনাকে বলা হয় এই ঘটনার নাম কি পৃষ্ঠটান বা সারফেস টেনশন তো এটা কিভাবে পরিমাপ করা হয় ধরো কোনো পাত্রের মধ্যে জল রেখেছ বা যে কোনো তরল আছে ওকে এবার যদি আমরা ওপর থেকে দেখি ওকে তাহলে আমরা এই জলের সারফেসটাকে ওপর থেকে দেখলে কেমন দেখতে পাবো বৃত্তাকার দেখতে পাবো কেমন দেখতে পাবো বৃত্তাকার এবার এখানে তো প্রচুর অণু আছে প্রত্যেকটা অণু প্রচুর অণু আছে প্রত্যেকটা অণু 
নিজেদের মধ্যে একটা আকর্ষণ বল ক্রিয়া করছে প্রত্যেকটা অণুর মধ্যে আকর্ষণ বল ক্রিয়া করছে তো আমরা এবার এই অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল পরিমাপ করতে চাই এই অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলটাই হচ্ছে পৃষ্ঠ টান ঠিক আছে এবার আমরা এটা পরিমাপ করতে চাই কি করে পরিমাপ করব তার জন্য বিজ্ঞানীরা একটা নিয়ম তৈরি করল বলল যে আমি এই পৃষ্ঠের উপর একটা পৃষ্ঠের ওপর পৃষ্ঠের তলে একটা লাইন একটা রেখাংশ কল্পনা করব ধরো এ বি রেখাংশ কল্পনা করা হলো এ রেখাংশের কিছু একটা দৈর্ঘ্য আছে ধরে নাও এল দৈর্ঘ্য এবার বলা হলো যে এই রেখাংশের উপর যে বল ক্রিয়াশীল যে বল ক্রিয়াশীল সেই বলগুলো হচ্ছে পৃষ্ঠ টান সেই বলগুলো কি পৃষ্ঠ টান এবার দেখো এই রেখাংশের এ পারে অনু আছে ভালো করে বুঝবে এ পারে অনু আছে আবার রেখাংশের ও পারে অনু আছে দুই পারে অনু আছে ঠিক আছে আচ্ছা এই অনু এই অনুকে আকর্ষণ করছে এদের মধ্যে একটা আকর্ষণ কাজ করছে এদের মধ্যে আকর্ষণ কাজ করছে তাহলে অনুগুলো পরস্পর লম্বভাবে এই লাইনের সাথে লম্বভাবে বল প্রয়োগ করছে ওকে তাহলে এই দিককার অনু এদিককার অনুকে আকর্ষণ করছে যে বলে এদিককার অনু এদিককার অনুকেও একই বলে আকর্ষণ করছে এবং এই আকর্ষণ বলগুলো এই রেখার উপর কিভাবে কাজ করছে লম্বভাবে এবার এই অনুকে এই অনুকে আকর্ষণ করে না এইভাবে দেখো তীর্যভাবে কি আকর্ষণ করে না এই অনুকে নিচের অনুকে আকর্ষণ করে না অবশ্যই করে তবে আমরা এই বলগুলোকে আমরা নেগলেক্ট করলাম শুধু লম্ব বলগুলোকে আমরা এখানে ক্যালকুলেশনের মধ্যে ইনক্লুড করব ঠিক আছে তার সঙ্গে যে বলগুলো লম্বভাবে কাজ করছে ক্রিয়াশীল সেই বলগুলোকে আমরা কি করব আমাদের হিসেবের মধ্যে রাখব যেগুলো তীর্যভাবে ক্রিয়াশীল সেগুলোকে হিসেবের মধ্যে রাখব না তো দেখা গেল এই এল দৈর্ঘ্যে টোটাল যে বল প্রযুক্ত হলো সেটা এস ওকে এবার এই এফ বল দিয়ে যদি আমরা সারফেস টেনশনকে পরিমাপ করি তাহলে কিন্তু একটা গন্ডগোল হয়ে যাবে কেমন গন্ডগোল যদি এই একাংশ দৈর্ঘ্য ছোট হয় তাহলে বল কম কাজ করবে যদি বড় হয় বেশি বল কাজ করবে তাই না তা ছোট বড় রেখাংশের দৈর্ঘ্যের উপর ডিপেন্ড করছে এই বলটা কতটা হবে তখন বিজ্ঞানের একটা নিয়ম করলো যে আমরা এই রেখাংশটাকে সবসময় একক দৈর্ঘ্যের নেব কত দৈর্ঘ্যে একক দৈর্ঘ্যে ইউনিক লেন্থের নেব ঠিক আছে তার মানে আমরা এখানে এক মিটার সেন এক মিটার নেব রেখাংশের দৈর্ঘ্য কিংবা এক সেন্টিমিটার নেব এবার সবসময় যদি এক সেন্টিমিটার না থাকে এক মিটার না থাকে আমরা পাঁচ মিটার ছ মিটার পাঁচ সেন্টিমিটার ছ সেন্টিমিটার নিয়েও কাজ করতে পারি ধরো আমরা এল সেমি রেখাংশের দৈর্ঘ্য নিলাম এল সেমি তো এল সেমির উপর প্রযুক্ত বল কত এফ ডাইন তাহলে এক সেমির উপর প্রযুক্ত বল কত হবে এফ বাই এল তা একক দৈর্ঘ্যের উপর প্রযুক্ত বল কত হবে এফ বাই এল এই একক দৈর্ঘ্যের প্রযুক্ত বল দিয়ে আমরা সারফেস টেনশনকে পরিমাপ করি আমরা কিন্তু শুধুমাত্র এফ দি এফ শুধুমাত্র এফ দি সারফেস টেনশনকে পরিমাপ করতে পারব না তাহলে সারফেস টেনশনকে পরিমাপ করার জন্য আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করব এবং এই ফর্মুলার সাহায্যেই আমরা সারফেস টেনশনের একক মাত্রা এগুলো নির্ণয় করব ঠিক আছে তো এবার সারফেস টেনশন একক কি হবে একটু দেখে নিই সারফেস টেনশনে একক হয়ে যাবে দেখো এস ইকুয়াল টু তাহলে ফর্মুলা পেয়ে গেলাম এফ বাই এল একটু রিক্যাপ করি কোন তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের ওপর একক দৈর্ঘ্যে কল্পনা করলে সেই একক দৈর্ঘ্যের ওপর লম্বভাবে যে বল ক্রিয়াশীল হয় সেই বলকে বলা হয় সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠ টান ঠিক আছে তো এর এসআই একক কি হবে দেখো এসআই একক বলের একক কি নিউটন দৈর্ঘ্যের একক কি মিটার তাহলে এটা হয়ে যাবে নিউটন পার মিটার আচ্ছা এটাকে যদি আমরা এনার্জির রেসপেক্টে শক্তির সাপেক্ষে যদি এককটাকে প্রকাশ করি তাহলে সেটা কেমন হবে দেখো আমরা কি করলাম নিউটন ওপরে একটা মিটার দিয়ে গুণ করলাম নিচেও তাহলে একটা মিটার দিয়ে গুণ করতে হবে নিউটন ইন্টু মিটার মানে হচ্ছে জুল ঠিক আছে বল ইন্টু সরণ মানে কার্য কার্যের একক কি জুল জুল আর নিচে মিটার ইন্টু মিটার মানে মিটার স্কোয়ার ওকে তাহলে এটা হয়ে যাবে জুল পার মিটার স্কোয়ার এটাও কিন্তু কার্যের এটাও কিন্তু সারফেস টেনশনের একক নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা যেমন সারফেস টেনশনের একক জুল নিউটন পার মিটার এখানে জুল পার মিটার স্কোয়ার এটাও কিন্তু সারফেস টেনশনের একক আরও একটা একক রয়েছে দেখো নিউটন মানেই আচ্ছা এবার আমরা একটু মাত্রা বের করি 
তাহলে আমরা আর একটা একক বের করতে পারবো মাত্রাটা বের করে নি মাত্রা বলের মাত্রা কি এম এল টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এল এর মাত্রা কি মানে লেন্থের মাত্রা কি এল ওকে তাহলে এল এল কেটে যাবে এটা হবে এম টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু এটা হয়ে যাবে মাত্রা কার পৃষ্ঠটানের মাত্রা তো এখান থেকেও আমরা একটা একক বের করতে পারবো এখানে ভরের একক কি বলো কেজি আর সময়ের একক কি সেকেন্ড কেজি পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটাও কিন্তু পৃষ্ঠটানেরই এসআই একক ক্লিয়ার তো এসআই একক কটা হচ্ছে নিউটন পার মিটার জুল পার মিটার স্কোয়ার কেজি পার সেকেন্ড স্কোয়ার এ সবগুলোই কিন্তু পৃষ্ঠটানের একক মাথায় রাখবে সিজিএস একক বের করার জন্য কি করবে নিউটনের জায়গায় ডাইন মিটারের জায়গায় সেন্টিমিটার জুলের জায়গায় আর মিটার জায়গায় সেন্টিমিটার কেজির জায়গায় গ্রাম সেকেন্ডের জায়গায় সেকেন্ড বাস তাহলে সিজিএস এককগুলো পেয়ে যাবে তোমরা সিজিএস এককগুলো নোট ডাউন করো ওকে তো এই ছিল অল অ্যাবাউট পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠটান কাকে বলে পৃষ্ঠটান কেন তৈরি হয় পৃষ্ঠটানের একক কি হবে মাত্রা কি হবে এবং পৃষ্ঠটানকে আমরা কোন ফর্মুলার সাহায্যে পরিমাপ করতে পারবো সব কিছু আমরা দেখলাম এবং পৃষ্ঠটানের ফলে কি হয় সেটাও আমরা দেখলাম ওকে এবার আমরা জানব আরও প্রশ্নের উত্তর আরও কিছু উত্তর আমরা জানব আরও কিছু ইনফরমেশান আমরা পৃষ্ঠটান সম্পর্কে জানব আমাদের একটা প্রশ্ন ছিল যে যখন কোনো মাকড়সা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যায় তখন সেই জলের পৃষ্ঠতল একটা টান টান করা তারের মতো পর্দার মতো আচরণ করে আবার বলছি যখন কোনো মাকড়সা জলের উপর দিয়ে হেঁটে যায় তখন সে জলের পৃষ্ঠতল টান টান করা পর্দার মতো আচরণ করে তাই না সেই মাকড়সার পা কিন্তু জলের মধ্যে গেঁথে যায় না এটা কি করে হয় পর্দার মতো আচরণ কি করে করে একটু ব্যাপারটাকে আমরা ফিল করি দেখো ধরো কোনো একটা জলবিন্দু যদি গ্র্যাভিটির প্রভাব না থাকে তাহলে জলবিন্দুগুলো কেমন হবে গোলকের মতো হবে বা কোনো তরল বিন্দু বা তোমার হচ্ছে এটা একটা পারদ বিন্দু পারদ বিন্দু কেমন হয় গোলক গোলাকার হয় বা কচুরি পাতার উপর জলবিন্দু কেমন হয় গোলাকার হয় তার মানে এর মধ্যে কি আছে জল আছে ফিল করার চেষ্টা করো জল আছে এবার আমরা একটা বেলুন নিলাম বেলুন এটা বেলুন ওকে বেলুনের মধ্যে কি আছে বায়ু আছে তাই না এই বায়ুগুলো বেরোতে পারছে না কারণ বেলুনের চারিদিকে একটা রাবারের শিট পাতলা একটা শিট একটা পর্দা আছে এই পর্দা এই বায়ুগুলোকে বেরোতে দিচ্ছে না আটকে রেখেছে তার মানে এই বায়ুগুলোর কাছে এই বায়ুগুলোর কাছে এই রাবারের পাতলা যে পর্দা আছে সেটা একটা স্কিনের মতো কাজ করছে এবার জলবিন্দু এই জলবিন্দুর ক্ষেত্রে বাইরে কি কোনো পর্দা থাকে কোনো স্কিন থাকে যদি ভেতরের যে অণুগুলো বাইরে বেরোচ্ছে না কেন একটা গোল শেপ নিয়ে কেন আছে তাহলে নিশ্চয়ই বাইরে একটা স্কিন তৈরি হয়েছে তাই না একটা পর্দা তৈরি হয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে কোনো তরলে এই মুক্ত পৃষ্ঠ একটা পর্দার মতো আচরণ করে একটা টান টান পর্দার মতো আচরণ করে এবং এটা হয় পৃষ্ঠ টানের জন্য কি করে হয় আমরা একটু পরেই বুঝব একটা জিনিস তোমাদের একটু খেয়াল করতে হবে যখন এটা ধরো কোনো তরলের পৃষ্ঠ এই তরলের পৃষ্ঠের উপর দিয়ে যখন কোনো মাকড় সেটে যাবে তখন মনে হবে এটা একটা স্কিন স্কিনের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে যা যেমন ধরো এটা আমাদের স্কিন এখানে যদি আমরা এক কোনো কিছু রেখে একটু প্রেস একটা প্রেশার ক্রিয়েট করি একটু দেবে যায় না একটু দেবে যায় স্কিনের জন্য দেবে যাচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাব যে জলের উপর দিয়ে যখন হেঁটে যাবে তখন এই জলের স্তরটা এই লেভেলটা একটু নিচে বসে যায় একটু নিচে বসে যায় তাই না মনে হয় যেন জলের উপর একটা স্কিন বেছানো আছে একটা পর্দা বিছানো আছে তো কিভাবে হচ্ছে সেটা এবার আমরা বুঝবো ওকে তো এর জন্য আমাদের একটা গ্লাসে জল নিতে হবে এবং জল নিয়ে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করতে হবে ধরো জল একটা পাত্রের মধ্যে রয়েছে খুব ভালো করে এই জায়গাটা বুঝবে একটা পাত্রের মধ্যে জল আছে 
অন্য কোন তরল তরলের ক্ষেত্রেও এটা প্রযোজ্য এবার এটা হচ্ছে তরলের পৃষ্ঠ নিচে তরল রয়েছে ওপরে বায়ু এয়ার ওকে আর নিচে কি আছে লিকুইড কোন তরল আছে জল হতে পারে এবার কি হবে একটু খেয়াল করি আমরা এই জলের অণুগুলো প্রত্যেকটা অণু প্রত্যেকটা অণুকে কি করছে আকর্ষণ করছে একটা অণু কি করছে আরেকটা অণুকে আকর্ষণ করছে অণু থেকে দূরত্ব যত বাড়ে এই আকর্ষণ বলের মান তত কমতে থাকে ভালো করে বুঝবে একটা অণু থেকে দূরত্ব যত বাড়বে আকর্ষণ বলের মান কমতে থাকে তো দেখা গেছে মোটামুটি একটা অণু একটা অণুকে আকর্ষণ করতে পারে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার পর্যন্ত অর্থাৎ দুটো অণুর গ্যাপ যদি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার হয় তাহলে ওই সেই অণু দুটোর মধ্যে আকর্ষণ বল পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকে তার বাইরে যদি ওরা বেরিয়ে যায় এই দূরত্বের বাইরে বেরিয়ে যায় তাহলে আকর্ষণ বলের মান খুবই কমে যায় প্রায় নগণ্য হয়ে যায় তাই আমরা বলতে পারি এই দূরত্বটাকে বলতে পারি আমরা মলিকুলার রেঞ্জ ঠিক আছে আণবিক ব্যবধান বা আণবিক পাল্লা এই পাল্লার মধ্যে যদি অণুগুলো থাকে তাহলে আকর্ষণ বল কাজ করবে এইবার আমি কি করলাম এই যে সারফেসটা আছে এই সারফেসের নিচে একটা গ্যাপ নিলাম দুটো দেখো দুটো স্তর দেখতে পাচ্ছ দুটো স্তর নিলাম দুটো লাইন নিয়েছি ডটের লাইন এই দুটো ডটের লাইনের মধ্যে দূরত্ব টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার মাথায় রাখবে এই এই যে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটারের যে একটা বেদ তৈরি হলো এই বেদকে বলা হয় সারফেস ফিল্ম কি বলা হয় সারফেস ফিল্ম ওকে আচ্ছা এবার কি হয় ধরো ভেতরে এই ভেতরে একটা অণু আছে এই অণু এই অণুর আচরণ আর এই সারফেস ফিল্মে যে অণু আছে তার আচরণ কিন্তু এক হয় না এদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স থাকে কেমন ডিফারেন্স অ্যাকচুয়ালি ভেতরে যে অণুটা আছে এই অণুর উপর লব্ধি বল শূন্য হয় কি করে শূন্য হয় শূন্য হয় ধরো এই অণুর চারিদিকে অণু আছে তাই না চারিদিকে অণু আছে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটারের মধ্যে অণু আছে প্রত্যেকটা অণু কি করে আকর্ষণ করে এই মাঝের অণুকে এই ডান দিকের অণুটা আকর্ষণ করছে আবার এই বাম দিকের অণু আকর্ষণ করছে এই দুটো আকর্ষণ পরস্পরকে কি করে প্রতিমিত করে ফলে এই দুটো আকর্ষণের জন্য লব্ধি কত শূন্য হয় আবার ওপরে অণুটাও আকর্ষণ করছে একই রকমভাবে নিচের অণু আকর্ষণ করছে এরাও বিপরীতমুখী পরস্পরকে কি করবে প্রতিমিত করবে তাহলে লব্ধি শূন্য হবে এই দিকে যদি কোনো অণু থাকে এও আকর্ষণ করবে এই দিকে যদি কোনো থাকে এও আকর্ষণ করবে আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে একটা অণু তার চারিপাশে একটা গোলক তৈরি করে এই গোলকের ব্যাসার্ধ কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার তাহলে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার গোলকের মধ্যে একদম মিটিলি যে অণুটা আছে সেই অণুর উপর বাকি অণুগুলোর দ্বারা প্রযুক্ত বল কত হবে টোটাল বল লব্ধি বল কত হবে শূন্য হবে তাহলে নেট ফোর্স ফোর্স নেট লব্ধি বল কত শূন্য আবার বলছি কোনো অণুর চারিপাশে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা গোলক আঁকলে ওই গোলকের মধ্যে যতগুলো অণু থাকে সেই অণুগুলো দ্বারা ওই মিডিলে থাকা অণুর উপর টোটাল বল কত শূন্য লব্ধি বল কত শূন্য তাহলে বুঝে গেলাম ভেতরে যে অণুটা আছে এর উপর লব্ধি বল কত শূন্য এইবার একটু বিচার করি এই লাইন লাইনের নাম দি এটা পি কিউ লাইন এটা এ বি লাইন এ বি লাইনের সঙ্গে পি কিউ লাইনটা কত প্যারালাল এবং এদের মধ্যে গ্যাপ কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার এখানে যে অণুটা আছে এই অণু কিন্তু একটা গোলক তৈরি করবে চারিপাশে একটা পূর্ণ গোলক তৈরি করবে যার ব্যাসার্ধ হবে যার ব্যাসার্ধ হবে কত টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন মিটার যদি পূর্ণ গোলক তৈরি করে তাহলে এই অণু এই পিকিউ রেখার উপর থাকা প্রত্যেকটা অণুর প্রত্যেকটা অণুর উপর লব্ধি বল কত হবে শূন্য হবে ক্লিয়ার আচ্ছা একটু ওপরে যদি একটা অণু থাকে একটু ওপরে মিডিলে ধরো মাঝামাঝি একটু ওপরে তাহলে এ কিন্তু পূর্ণ গোলক তৈরি করবে না এ কি করবে অর্ধগোলক তৈরি করবে অর্ধগোলকও ঠিক নয় পূর্ণগোলক তৈরি করবে না ঠিক আছে পূর্ণগোলকের থেকে কিছুটা কম তৈরি করবে কারণ বাকি পার্টটা এই ওপরে থাকবে ওপরে এবি রেখার উপরে থাকবে 
ঠিক আছে এবি রেখার উপরে তো কোনো অণু নেই জলের কোনো অণু নেই তাহলে ওদের দ্বারা আকর্ষণ কিন্তু কি হবে আকর্ষণ থাকবে না ফলে এর উপর একটা লব্ধি বল নিচের দিকে কাজ করবে লব্ধি বল নিচের দিকে কাজ করবে একেবারে সারফেসে অর্থাৎ এবি রেখার উপর যে অণু থাকবে এই অণু কিন্তু অর্ধগোলক তৈরি করবে অর্ধগোলক বাকি অর্ধেক থাকবে না উপরে তো নেই অণু নেই জলের অণু নেই তাহলে ওই ওপরের অণুগুলো দ্বারা কোনো আকর্ষণ থাকবে না শুধু নিচের অণুগুলো যে অর্ধগোলক রয়েছে অর্ধগোলকের মধ্যে যে অণুগুলো থাকবে তারাই আকর্ষণ করবে কোন দিকে নিচের দিকে তাহলে এর উপর একটা লব্ধি বল কাজ করবে কোন দিকে নিচের দিকে ঠিক আছে তাহলে আমি দেখতে পেলাম পি কিউ রেখার উপর যতগুলো অণু আছে সবাই কিন্তু নিচের দিকে একটা বল অনুভব করছে প্রত্যেকটা অণুর উপর নিচের দিকে একটা বল কাজ করছে তাই প্রত্যেকটা অণু নিচের দিকে আসতে চাইবে কিন্তু কিন্তু নিচে তো কোনো ভ্যাকেন্ট নেই কোনো ফাঁকা জায়গা নেই অন্যান্য অণু রয়েছে তাহলে নিচে আসতে পারবে না তাহলে কেউ কিন্তু ওপরে থাকতে চাইবে না ভালো করে বুঝবে এই সারফেস ফিল্মের মধ্যে কেউ উপরে থাকতে চাইবে না সবাই নিচে আসতে চাইবে কিন্তু নিচে কোনো ভ্যাকেন্ট নেই কোনো ফাঁকা জায়গা নেই তাই আসতে পারবে না তখন ওদের মধ্যে একটা গ্যাপ ওদের মধ্যে দূরত্ব কমে যাবে ওরা যেহেতু নিচে আসতে চাইবে একটু একটু করে নিচে নেমে যাবে নিচে নেমে গেলে যে সারফেস ফিল্মটা দেখতে পাচ্ছ এখানে ঘনত্ব বেড়ে যাবে অণুগুলোর ঘনত্ব বেড়ে যাবে কারণ এদের মধ্যে গ্যাপ কমে যাবে গ্যাপ যদি কমে যায় এদের ঘনত্ব বেড়ে যাবে ঘনত্ব বেড়ে গেলে কি হবে এটা একটা লেয়ারের মতো আচরণ করবে একটা পর্দার মতো আচরণ করবে এই সারফেস ফিল্মটা একটা কিসের মতো আচরণ করবে পর্দার মতো আচরণ করবে টান টান পর্দার মতো আচরণ করবে এই যেহেতু অণুগুলোর মধ্যে গ্যাপ বেড়ে গেছে তাই কি হবে আকর্ষণ বলের মানটাও প্রবল হয়ে যাবে ফলে এই অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বলের মান বেশি হবে তাই এই অণুগুলো দিয়ে গঠিত ওপরে জলের ওপরে যে স্তর তৈরি হলো এটা একটা প্রসারিত টান টান করা পর্দার মতো আচরণ করবে তাই এর উপর দিয়ে যখন কোনো মাকড়সা হেঁটে যাবে সেই মাকড়সার যে ভর সেই ভর বা ওজন সেটাকে এই এই স্তরটা কি করতে পারবে সাপোর্ট করতে পারবে ঠিক আছে এই স্তরের জন্য পাটা ওর ভেতরে ঢুকবে না এই ভরটাকে নিতে পারবে কিন্তু আমরা যদি আমাদের আঙুল আমাদের পা রেখে দিই জলের মধ্যে সেই ওয়েটটা কিন্তু সাপোর্ট করতে পারবে না এই পর্দাটা এই স্তরটা সাপোর্ট করতে পারবে না কিন্তু হালকা যে বস্তুগুলো রয়েছে যেমন নিডল বা সুচ হালকা বস্তু এটাকে সাপোর্ট করতে পারবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে তাই আমরা বলতে পারি যে মুক্ত পৃষ্ঠ যে কোনো তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ একটা প্রসারিত টান টান পর্দার মতো রাবারের পর্দার মতো কি করে আচরণ করে এবং কি করে হয় এটা সেটা বুঝতে পারলে তখন এই অণুগুলো পাশাপাশি অণুগুলো ধরো এবি রেখার উপর যে অণুগুলো আছে অণুগুলো আছে ভালো করে বুঝবে এই রেখার উপর একটা ডাউনওয়ার্ড ফোর্স কাজ করে ধরো এই রেখার নিচে একটু ভালো করে বুঝি আমরা এখানে একটা অণু আছে ওকে এবার এইদিকে একটা বল কাজ করবে এদিকে অণু আছে এদিকে অণু আছে এদিকে বল কাজ করবে নিচে বল কাজ করবে আবার এই অণু আকর্ষণ করবে এও আকর্ষণ করবে একটুখানি এই জায়গাটা বোঝার আছে খুব ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটা পার্টিকুলার এই জায়গাটা আমি একটু ফ্রেশ করে এটা আঁকছি ফ্রেশ করে যেহেতু বোঝার আছে তো এটা বোঝার আগে আমরা একটু বুঝে নেব যে কোনো বল বা ভেক্টারকে যে কোনো ভেক্টারকে ধরো বল বল একটা ভেক্টার আসি একে আমরা দুটো উপাংশে বিভাজিত করতে পারি দুটো অংশে বিভাজিত করতে পারি ধরো এফ ভেক্টারকে এফ একটা বলের মান এটাকে এ থিটা বরাবর একটা অংশে ভাঙতে পারি এই অংশটার মান হয়ে যাবে এফ কস থিটা আবার এর সঙ্গে লম্ব একটা অংশে ভাঙতে পারি এটা হয়ে যাবে এফ সাইন থিটা ভালো করে বুঝবে এফ যে বলটা আছে এফ বলটাকে আমরা দুটো অংশে বিভাজিত করতে পারি থিটা বরাবর অংশ হচ্ছে এফ কস থিটা আর লম্ব অংশটা হচ্ছে এফ সাইন থিটা এই দুটো অংশকে কি বলবো আমরা উপাংশ এই দুটো উপাংশের যোগফল আবার কি হবে এফ এর সমান হবে ঠিক আছে তো এই টেকনিকটা এই ভেক্টারের এই মেথডটা যাকে বলা হয় ভেক্টারের বিভাজন এটা কিন্তু কাজে লাগবে এখানে এই এবি রেখার উপর ধরো এটা এবি রেখা ধরো কোনো একটা অণু আছে পাশে আর একটা অণু আছে এ পাশে আর একটা অণু আছে প্রচুর অণু আছে ওকে তো এই আমি এটাকে টার্গেট করছি তো এই অণুটাকে পাশের অণু আকর্ষণ করছে ভালো কথা এও আকর্ষণ করছে নিজের দিকে ওকে যখন ভেতরে ছিল ভেতরে কোনো অণু ছিল 
এই পাশের অনু এই পাশের অনু পরস্পরকে কী করে প্রশমিত করছিল তাই না এবার নিচেও অনু আছে ধরে নাও অনু আছে এই অনুর নিচে অনু আছে জলের মধ্যে এই অনু এদিক আকর্ষণ করছে এই অনু এদিক আকর্ষণ করছে এই এদিক আকর্ষণ করছে এই এদিক আকর্ষণ করছে এই এদিক আকর্ষণ করছে এই প্রত্যেকটা বল এটা একটা বল এব 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 বল এই বলটা এফ এই বলটা এফ এই দুটো বল পরস্পরকে কি করছে ক্যান্সেল করছে এই বলটাকে ক্যান্সেল করার জন্য উল্টো দিকে কোনো বল নেই কেন উপরে এর উপরে কোনো অনু নেই জলের অনু নেই এয়ার পার্টিকাল রয়েছে বাতাস রয়েছে বাতাসের অনুর আকর্ষণটাকে আমি এখানে উপেক্ষা করছি তাহলে উল্টো দিকে কোনো অনু নেই আকর্ষণ নেই তাহলে এই বলের দুটো উপাংশ হবে কি কি উপাংশ দেখো একটা লম্ব উপাংশ এইদিকে কাজ করবে একটা এইদিকে উপাংশ হবে তাহলে দেখো এই বলটা বেড়ে গেল কিন্তু পাশের বলটা কিন্তু বেড়ে গেল এর দুটো উপাংশ একটা নিচে একটা এইদিকে নিচে একটা এইদিকে একটা তল বরাবর এইদিকে একটা নিচের দিকে লম্ব বরাবর এরও একই রকমভাবে দুটো উপাংশ হবে একটা নিচের দিকে একটা বাম দিকে এরও তাই হবে একটা নিচের দিকে একটা ডান দিকে এরও তাই হবে একটা নিচের দিকে একটা ডান দিকে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এই বলগুলো না পাশাপাশি বলগুলো কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে কারণ প্রত্যেকটা বলের উপাংশ যখন আমরা নেব ও এই দিকে একটা এই দিকে নেব এই দুই দিকে উপাংশ নেব তাহলে এই বলগুলো এদের মধ্যে এই এই অনুগুলোর মধ্যে যে তল বরাবর যে বল স্পর্শক বরাবর যে বল সেটা কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে বেড়ে যাচ্ছে এবং একটা বল কাজ করছে নিচের দিকে ডাউনওয়ার্ড তাহলে আমরা অবশেষে কি দেখতে পেলাম যে সারফেসে যে অনুগুলো আছে পৃষ্ঠে যে অনুগুলো আছে এই অনুগুলো নিজেদেরকে তো আকর্ষণ করেই ঠিক আছে প্লাস নিচের যে বলগুলো রয়েছে নিচের বলগুলো প্রত্যেকটা বলের উপাংশ ধরো এই অনুটার কথা বলছি এই অনুকে এই অনু এব বলে আকর্ষণ করছে আবার এব অনু এব বলে আকর্ষণ করছে প্লাস এর সঙ্গে এই বলেরও একটা অংশ এদিকে জুড়ে যাচ্ছে এর সঙ্গে একটা অংশ জুড়ে যাচ্ছে এই বলের একটা অংশ এই বলের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে ঠিক আছে কিছু একটা অংশ জুড়ে যাচ্ছে ওকে ফলে এই পাশাপাশি অনুগুলোর মধ্যে স্পর্শকভাবে তলের স্পর্শকভাবে বলের মান প্রচুর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই বলগুলোই তৈরি করছে এক ধরনের টান পৃষ্ঠের উপর অনুগুলোর মধ্যে একটা টান তৈরি করছে এটাকে বলা হয় পৃষ্ঠ টান বোঝা গেল আবার বলছি ভেতরে ভেতরে যে অনু আছে এই পাশের অনু এই পাশের অনু এরা পরস এই অনু এফ বলে আকর্ষণ করছে এই অনুটাও এফ বলে আকর্ষণ করছে এই দুটো বল পরস্পরকে ক্যান্সেল করছে কিন্তু এখানেও তাই এই বল আর এই বল পরস্পরকে ক্যান্সেল করে প্রতিনিত করে এবার যে কোনো একদিকের বল বল এই যে কোনো একদিকের বল বাই দৈর্ঘ্য এটাকে বলা হয় সারফেস টেনশান ওকে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে সারফেসে বা পৃষ্ঠে যে অনুগুলো থাকে অনুগুলোর মধ্যে তল বরাবর বা স্পর্শক বরাবর বলের মান প্রবল হয় এবং এই বলের জন্য সারফেসে বা পৃষ্ঠে একটা টান কাজ করে এই টানকে বলা হয় পৃষ্ঠ টান এই টানের জন্যই তলের ক্ষেত্রফল কমতে চাই ঠিক আছে এবং তলের উপর একটা পর্দার মতো আচরণ লক্ষ্য করা যায় ওকে তো এই ছিল অল অ্যাবাউট তরলের পৃষ্ঠ টান ওকে তাহলে পৃষ্ঠ টানের উৎপত্তি হচ্ছে সংশক্তি বলের জন্য কোহেশনের জন্য ফোর্স অফ কোহেশনের জন্য অর্থাৎ অনুগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ আকর্ষণ বলের জন্য এইবার আমরা দেখব যে পৃষ্ঠ টান কি চেঞ্জ হতে পারে জলের ধরো পৃষ্ঠ টান বিশুদ্ধ জলের পৃষ্ঠ টান বিশুদ্ধ জল লে পৃষ্ঠ টান প্রায় বাহাত্তর ডাইন পার সেমি ওকে এবং এই এটা ধরে নাও কুড়ির কুড়ি বা পঁচিশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতাই এবার যদি আমরা এই জলের মধ্যে সাবান মিশিয়ে দিই সাবান অর্থাৎ তৈরি হয়ে যাবে সাবান গোলা জল এবার দেখা গেছে সাবান গোলা জলের পৃষ্ঠ টান কমে যায় কমে কত হয় সাবান গোলা জলের পৃষ্ঠ টান প্রায় বত্রিশ ডাইন পার সেমি হয়ে যায় তাহলে দেখলাম যদি জলের মধ্যে 
সাবান মেশানো হয় সাবান জাতীয় কোনো জৈব পদার্থ মেশানো হয় তাহলে জলের পৃষ্ঠটান কমে যায় তরলের পৃষ্ঠটান কমে যায় তরলের মধ্যে কোনো জৈব পদার্থ মেশালে তরলের পৃষ্ঠটান কমে কারণ অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বল কমে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটাই এই ঘটনাটাই আমরা কিন্তু কাজে লাগাই বাস্তব জীবনে কিভাবে কাজে লাগাই আমরা যখন হাত ধুই আমরা সাবান দিয়ে হাত ধুই তাহলে হাত খুব ভালো পরিষ্কার হয় কেন পরিষ্কার হয় কারণ আমাদের হাতে রয়েছে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে অনেক খাজ রয়েছে ঠিক আছে তো এই খাজের মধ্যে জল প্রবেশ করতে পারে না কারণ জলের পৃষ্ঠটান বেশি পৃষ্ঠটান বেশি বলে জলের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বেশি আকর্ষণ বেশি বলে জলের অণুগুলো একসঙ্গে থাকতে চাই ওরা ছিদ্রের মধ্যে বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যে পোর্স রয়েছে সেগুলোর মধ্যে ওরা প্রবেশ করতে চায় না যেহেতু পৃষ্ঠটান জলের বেশি এবার যখন সাবান গোলা জল আমরা হাতে দেব তখন পৃষ্ঠটান কমে যায় অর্থাৎ জলের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ কমে যায় আকর্ষণ কমে গেলে সেই জল কিন্তু যত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে সেগুলোর মধ্যে প্রবেশ করে এবং নোংরাকে টেনে বের করে একই জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যখন আমরা কাপড় কাচি আমরা সার্ফ মিশিয়ে দিই সার্ফ মেশালে কি হবে জলের পৃষ্ঠটান কমে যায় তাহলে কাপড়ের মধ্যে যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র রয়েছে যা যাদের মধ্যে নোংরা আটকে থাকে ময়লা আটকে থাকে শুধু জল সেই ময়লাগুলোকে বের করতে পারে না কারণ পৃষ্ঠটান বেশি জলের অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বেশি জল নিজেদের মধ্যে থাকতে চাই একসঙ্গে থাকতে চাই ওরা ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করতে চায় না ফলে নোংরাটাও বেরোয় না যখন আমরা সার্ফ মিশিয়ে দিই তখন কি হয় সেই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলোর মধ্যে যেহেতু জলের পৃষ্ঠটান কমে যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্যে তখন প্রবেশ করতে পারে এবং নোংরাকে ঠেলে বের করে দেয় তো এই হচ্ছে আমাদের বাস্তব জীবনে জলের পৃষ্ঠটানের প্রয়োগ আবার দেখেছি যদি আমরা এই জলের সঙ্গে লবণ মেশাই লবণ লবণ হচ্ছে একটা অজৈব পদার্থ তখন জলের পৃষ্ঠটান আবার বেড়ে যায় প্রায় চৌরাশি ডাইন পার সেমি হয়ে যায় তার মানে আমরা দেখলাম যদি কোনো তরলের মধ্যে জৈব পদার্থ মেশানো হয় পৃষ্ঠটান কমে যাচ্ছে অজৈব পদার্থ মেশালে পৃষ্ঠটান বেড়েছে যেমন হচ্ছে জল ও লবণের মিশ্রণ ঠিক আছে তো এক্ষেত্রে কি হয় পৃষ্ঠটান বাড়ার কারণ কি কারণ অণুগুলোর মধ্যে আকর্ষণ বেড়ে যায় কেন আকর্ষণ বাড়ছে কারণ লবণ লবণ হচ্ছে অজৈব পদার্থ এবং আমরা জানি এর সংকেত কি এনে সিএল তো এখানে এনে কি হয় প্লাস অবস্থায় থাকে জলের মধ্যে সিএল মাইনাস অবস্থায় থাকে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে ফলে জলের অণুগুলোর মধ্যে এদের জন্য আকর্ষণটাও বেড়ে যায় ওকে তো যাই হোক আকর্ষণ বেড়ে গেলে পৃষ্ঠটান তো বাড়বেই এবার দেখব উষ্ণতা উষ্ণতা বাড়লে কি জলের পৃষ্ঠটান বাড়ে না কমে ওকে পঁচিশ ডিগ্রিতে জলের পৃষ্ঠটান কত প্রায় বাহাত্তর মতো যদি এবার উষ্ণতা বাড়ানো হয় তিরিশ ডিগ্রি বা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি বা চল্লিশ ডিগ্রি করা হয় তাহলে পৃষ্ঠটান কিন্তু কমে যায় বাহাত্তরের থেকে কমে যাবে কেন কমে যাবে উষ্ণতা বাড়লে পৃষ্ঠটান কেন কমে যায় কারণ অণুগুলোর মধ্যে ভাইব্রেশন বেড়ে যায় উষ্ণতা বাড়লে অণুগুলোর মধ্যে কি বাড়বে ভাইব্রেশন বাড়বে ভাইব্রেশন বাড়লে আকর্ষণ বল তেমন প্রবল হতে পারবে না ফলে পৃষ্ঠটানটাও কি হয়ে যাবে কমে যাবে বোঝা গেল তাহলে উষ্ণতা বাড়লে তরলের পৃষ্ঠটান কি হয় কমে যায় ওকে আচ্ছা এবার আরও কিছু দেখা গেছে জলের ওপর যদি কোনো জলের উপরের পরিবেশটা কেমন আছে জলের ওপরে কোন মাধ্যম রয়েছে সেটাও ডিপেন্ড করে জলের পৃষ্ঠটান বাড়বে না কমবে ওকে যদি জলের উপর শুষ্ক বায়ু থাকে পৃষ্ঠটান কত হয় প্রায় বাহাত্তর যদি জলীয় বাষ্প থাকে জলের উপর জলীয় বাষ্প ভেজা বায়ু বা জলীয় বাষ্প থাকে তাহলে সেটা হয়ে যায় প্রায় সত্তর মতো তার মানে যদি জলের ওপরের পরিবেশটা শুষ্ক হয় পৃষ্ঠটান বেশি হবে জলের যদি শুষ্ক না হয়ে ভেজা হয়ে যায় বা জলীয় বাষ্পযুক্ত বায়ু থাকে তাহলে পৃষ্ঠটান কি হয়ে যাবে কমে যাবে একই রকমভাবে যদি কোনো তরলের মধ্যে তরলের মধ্যে আধান দেওয়া হয় অর্থাৎ তরলকে যদি আধানগ্রস্ত করা হয় ঠিক আছে তাহলে তরলের পৃষ্ঠটান কমে যায় ঠিক আছে তরলে কি হয় পৃষ্ঠটান কমে যায় মাথায় রাখবে কারণ অনুগুলোর মধ্যে আকর্ষণটা কমে যায় তো এই ছিল বিভিন্ন বিষয়ের প্রভাব তরলের পৃষ্ঠটানের ওপর তো পৃষ্ঠটান আলটিমেটলি কি পেলাম পৃষ্ঠটান জিনিসটা কি পৃষ্ঠটান হলো যে কোনো তরলের মুক্ত পৃষ্ঠের ওপর এক ধরনের টান কাজ করে টান মানে এক ধরনের বল কাজ করে এই টানের জন্য তরলে মুক্ত পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল কমতে চাই সংকুচিত হতে চাই এবং এই টানের জন্যই তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ একটা টান টান করার আবারের পাতের মতো আচরণ করে ঠিক আছে 
এই ধর্মটার নাম কি পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠটানকে আমরা পরিমাপ করতে পারি তার জন্য যে ফর্মুলা আমাদের প্রয়োগ করতে হয় সেটা হচ্ছে পৃষ্ঠটান এ সিকল টু এফ বাই এল এফটা কি আর এলটা কি আমাদের বুঝতে হবে তাহলে পৃষ্ঠে আমরা একটা লাইন টানবো এল দৈর্ঘ্যের লাইন কাল্পনিক একটা রেখা টানবো যার দৈর্ঘ্য এল এবার সেই রেখার সঙ্গে লম্ব বরাবর রেখার উপর যত বল প্রযুক্ত হবে সেই বলটা হয়ে যাবে কি এফ এফ বাই এল এখান থেকে মাত্রা আমরা মাত্রাও বের করেছি এককও বের করেছি ওকে আচ্ছা যেহেতু পৃষ্ঠটানকে পরিমাপ করতে পারি তাই পৃষ্ঠটান একটা কি ভৌত রাশি যাদের পরিমাপ করা যায় তাদেরকে কি বলা হয় ভৌত রাশি বলা হয় ওকে তো এই হচ্ছে পৃষ্ঠটান মাথায় রাখবে কোনো তরলের পৃষ্ঠটান সব সবসময় কনস্ট্যান্ট থাকতে পারে নাও পারে সেটা ডিপেন্ড করবে তরের মধ্যে কিছু মেশানো হচ্ছে কি হচ্ছে না বা টেম্পারেচার কেমন আছে তার উপর অর্থাৎ তরলের পৃষ্ঠটান পরিবর্তনশীল যদি আমরা জৈব পদার্থ মেশাই তাহলে পৃষ্ঠটান কমে যায় যদি অজৈব পদার্থ মেশাই তাহলে পৃষ্ঠটান বেড়ে যায় যদি উষ্ণতা বাড়িয়ে দিই তাহলে পৃষ্ঠটান কমে যায় যদি তরিদাহিত করে দিই তাহলে পৃষ্ঠটান কমে যাবে এবং উপরিস্থিত মাধ্যম তরলের উপরে যে কোন মাধ্যম রয়েছে তার উপরে ডিপেন্ড করবে পৃষ্ঠটানের পৃষ্ঠটান ঠিক আছে তো এই ছিল পৃষ্ঠটান পৃষ্ঠটানকে কিন্তু আমরা এনার্জি সাপেক্ষেও বুঝতে পারি এনার্জি ওকে পোটেন্সিয়াল এনার্জি বা স্থিতি স্থিতি শক্তির সাহায্যেও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তো এই ব্যাখ্যাটা আমরা পরের ক্লাসে শিখব এবং জানব ওকে বাই